易产生于原始宗教，又具有哲学内容。这种双重身份决定了后世对易学形成了义理。像素两大派别，义理派重在发掘周易的思想内容，以怪爻之外无别相；像素派重占卜，追求周易的神秘性，无限的夸大像素的作用。到宋代产生的图书学。创设无极图、太极图、先天八卦图、后天八卦图、河图、六书等，就是像数派易学的一种极端发展。至今，此派仍有相当大的影响力。现代易学除了易理与像数之分图，又产生另一个新学派——科学易派。此学派将古老的周易与现代科学联系起来，一起考察，力图从周易中找出现代科学的源头。在孔子以后，易学发展形成互相对立的两派，就是像数派和易理派。这两派又各有三个具代表性的支系，合起来称为六宗。像数派易学的三个代表支系是汉代古文经学派的易学，经房和焦延寿以一元一阳在易之学，陈抟和邵雍的物穷造化之学。此三者之间各自有着继承和发展的关系。易理派易学的三个代表之系是王弼以玄理说易，胡彦和程颐以儒理说易，以及李光和杨万里的颖史说易。相术派是医学研究的主要派别，他们将周易看作一本占卜之书，从战士的角度来研究，周易最初就是一本占卜用书。在相当长的时间里，人们一直将周易用于占卜之上。相术学本是周易固有的东西，真正形成系统的相术学。却在汉代，汉代相术派的代表有孟喜、焦延寿、金房、郑玄、于帆等，他们着重追求相术，要把周易中每一句话都找出相术的根据。为求达到这个目的，他们创造出卦变、护体、五行、八宫、纳甲、尧臣、卦气、飞符、是阴、旁通等新说，甚至曲解周易的金、传、其木流与称为河流，专谈阴阳灾变，变成迷信。易理派是医学研究的另一主要派别。所谓易理，是指六十四卦所蕴藏的古代自然观。周易虽是占卜用书，但古人已把他们长期观察和体验的自然观融进了周易，使其蕴含深邃的哲理。重视研究和阐述这种哲学思想的，称为易理派。孔子是这一学派的杰出代表。孔子所做的实义，把蕴藏在卜筮外衣下面的哲理发表出来，成为一种深厚哲学，奠定了易理派的理论基础。汉代相术派流行，易理派衰落。三国时期，在王弼提倡下，易理派复兴。唐代孔颖达做《周易正义》，用王弼著本，易理派又在发展壮大。宋代易理派的代表有程颐、胡彦、张载、杨万里、向安氏。明清易理派的代表有顾炎武、黄宗羲、李光地。易理派反对将周易用于占卜。